ഹായ് എല്ലാവർക്കും സ്നീസ് ഫുഡ് കോട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കേത്തൽ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എന്തായാലും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടമായാലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനത്തെ പീസസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള പീസസ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേത്തൽ ചിക്കൻ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ വേണ്ടത് ഉണക്കമുളകാണ് ശരിക്കും ഉണക്കമുളക് അതായത് ചതച്ചിട്ടുള്ള മുളകാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് ഉണക്കമുളകോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വറുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിനടുത്ത് ജീരകം വേണം രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ കൂടെ വേണം അത് നമുക്ക് ചിക്കനിൽ പെരട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഉണക്കമുളകൊന്ന് വറുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും ചതച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ ഉണക്കമുളകൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞെട്ടോടു കൂടി തന്നെയൊക്കെ വറുത്തെടുത്തിട്ട് എന്താ പറയുക പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇതിന് നല്ലത് ആ ഒരു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഈ കേത്തൽ ചിക്കനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആ ഒരു മസാല ശരിക്കും മൊരിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ മുളക് ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ ജാറിലേക്ക് തന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ആ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതും ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിനടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ചതച്ച മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിനടുത്താണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം എടുത്ത് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അധികം എരിവ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല കളറ് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർക്കാം ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം നാരങ്ങ നീര് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ചെറുതായിട്ടൊരു പുളി കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് പെരട്ടിയെടുക്കാം ചിക്കനിൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പെരട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് വറുത്തിട്ടെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാം ഞാനതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ
അപ്പോൾ അതും ചേർത്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മേളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയും ആ ഒരു ചതച്ച മുളകിൻ്റെ കൂട്ടുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കീത്തൽ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് കുറച്ച് സ്പൈസി കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പി അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ കീത്തൽ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാരങ്ങയൊക്കെ അങ്ങ് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ റൈസിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈ ആണ് കാരണം ആ ഒരു നമ്മൾ ചതച്ച മുളക് അതിൽ ഇടുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ചതച്ച മുളകിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുള്ളൂ ചിക്കൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും ക